Wir haben den 30. Oktober, es ist ein Sonntag und wir sind auf der Fahrt nach Norddeich und da wollen wir sehen, ob wir einen Stellplatz finden, wo wir zwei Nächte bleiben können. Darüber möchte ich heute berichten. Herzlich Willkommen zu meinem Video. Etwa in der Mittagszeit kommen wir am Stellplatz am Ocean Wave in Norddeich an. Es handelt sich um einen sehr großen Stellplatz, er hat Platz für 100 Wohnmobile. Und eines hatten wir nicht bedacht, es ist ein langes Wochenende. 31. Oktober und 1. November ist teilweise Feiertag in einzelnen Bundesländern. Und somit war da bei diesem schönen Wetter hier alles belegt. Also haben wir den Platz wieder verlassen und sind gegenüber, dort gibt es einen großen Parkplatz für Pkw, sind wir dorthin gefahren. Ja. Dort darf man auch für sechs Stunden mit dem Wohnmobil stehen, länger aber nicht, ist auch kostenpflichtig. Wir haben dann versucht, in verschiedenen Apps einen anderen Platz zu finden. Während wir gesucht haben, kriegen wir über den Messenger eine Information, dass dort auf dem Ocean Wave gerade ein Platz frei geworden ist. Ein anderer Camper, der uns erkannt hat, hat uns diese Mitteilung geschickt. Darüber sind wir natürlich sehr dankbar. Die Wiese war nicht besonders fest, hier der Untergrund. So haben sich hier schon einige mit ihren Mobilen festgefahren. So waren wir ganz froh, als wir dann vorrücken konnten in die erste Reihe und somit einen festeren Untergrund hatten für unser Wohnmobil. Mit unserem Mobil kann man sich so schnell eigentlich nicht festfahren. Wir haben ja hinteren Antrieb, wir haben Zwillingsreifen und wir haben eine Differentialsperre. Stromanschlüsse gibt es hier auch. Die sind natürlich, wenn der Platz so voll ist, alle belegt. Für uns auch nicht wichtig. Wir sind gut ausgestattet mit unseren Lithiumbatterien und Solaranlage. Es handelt sich ja um einen kostenpflichtigen Stellplatz. Er kostet 11 Euro. Hinzu kommen äh, pro Person 3,50 Euro für die Gästekarte oder Gästebeitrag. Es gibt zwei Parkautomaten auf dem Platz. Man kann entweder mit Kreditkarte bezahlen oder mit Hartgeld. Das Ganze ist an der Zufahrt zum Stellplatz. Hier gibt es auch die End- und Versorgung, Bodeneinlass, die Möglichkeit die Kassette auszuschütten und man kann auch Frischwasser äh, zapfen, kostet allerdings extra. Die Lage ist natürlich äh, ideal. Man hat auf der einen Seite das Meer, das ist nur vielleicht ein Kilometer entfernt und auf der anderen Seite haben wir Ocean Wave, ein Erlebnisbad. Und weitere äh, interessante Geschichten wie ein Park, äh, Minigolfplatz und so weiter. Ist das denn nicht weit? Da diese gesamte Freizeitanlage genau gegenüber vom Stellplatz liegt, kann man das Ganze alles bequem zu Fuß erreichen. Das Erlebnisbad ist von morgens 10 bis 20 Uhr geöffnet. In unmittelbarer Nähe ist auch die Seehundstation. Man sieht, hier wird einiges geboten und ich denke, man kann hier auch gut mit Kindern herkommen. Wir sind dann mit dem Fahrrad Richtung Deich gefahren. Wie gesagt, das sind ja nur wenige hundert Meter. Hier gibt es eine Treppe, kann man hochgehen und dann ist man oben auf dem Deich. Es gibt aber auch eine barrierefreie Möglichkeit, auf den Deich zu kommen, für alle Menschen mit Handicap. Wir haben jetzt einen Blick auf die Drachenwiese. Links von der Drachenwiese, dort gibt es einen Sandstrand. Dort waren wir nicht hin. Wir sind dann hier weitergegangen Richtung Hafen. Auch der Hafen von Norddeich ist nicht weit entfernt vom Stellplatz. Auch den kann man zur Not zu Fuß erreichen. Vom Hafen aus gibt es eine Fährverbindung zu den Inseln Jüst und Norderney. Des Weiteren gibt es Ausflussfahrten zu den anderen ostfriesischen Inseln. Wer mit dem Wohnmobil rüber will zur Insel Norderney, das ist möglich, die Fähren nehmen auch Wohnmobile mit, muss man allerdings nach Möglichkeit online buchen, kosten etwa für ein Wohnmobil mit 8 Metern 160 Euro hin und zurück. Die Überfahrt mit der Fähre dauert etwa 45 bis 55 Minuten. 
Wer jetzt ganz schnell nach Jüs oder Norderney möchte, der kann so ein Wassertaxi oder Schnellfähre nehmen. Damit ist man dann in kurzer Zeit auf der, einer der Inseln, kann natürlich kein Fahrzeug mitnehmen. Wir sind vor vielen Jahren mit den Enkelkindern, als sie noch klein waren, rübergefahren nach Norderney. Das war sehr interessant, nicht nur für uns, auch für die Enkelkinder. Kann ich nur empfehlen. Fahrradfahren ist in dieser Region ja angesagt. Hier gibt es ja viele Möglichkeiten mit dem Fahrrad zu fahren. Unter anderem kann man auf dem Deich fahren, man kann vor dem Deich fahren und man kann hinter dem Deich fahren. Wenn man mit dem Fahrrad Richtung Greziel fährt, dann kommt als erstes ein Campingplatz. Der hat aber im Winter geschlossen oder jetzt schon geschlossen. Und dann kommen wir zum Womo Park Norddeich. Das ist auch ein weiterer Stellplatz mit etwa 40 Parzellen, der allerdings um diese Jahreszeit oder zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, auch voll belegt war. Dieser Platz kostet 18 Euro pro Tag. Er hat eine Vollausstattung, das heißt End- und Versorgung, Strom, Dusche, Toilette, WLAN, alles im Preis enthalten. Was man natürlich nicht vergessen darf, dass die Kurbeitrag oder der Kurbeitrag, er liegt je nach Saison pro Person zwischen 1,20 Euro und 2,50 Euro, zumindest laut der Preisangabe hier vom Stellplatz. Auch dieser Platz liegt nicht weit entfernt vom Deich, man sieht ihn schon und für uns geht es jetzt auch weiter Richtung Deich. Das kann ich auch vielleicht nochmal zeigen, es geht ein Fußweg von diesem Stellplatz aus direkt bis an den Deich und man kann dann direkt aus Meer gucken. Es ist anders sein, wir verbinden unsere Radtour mit einer Geocache-Tour und so fahren wir entlang des Deiches und sammeln einige Geocache hier ein. Wenn man am Deich entlang fährt, gibt es immer wieder Informationstafeln. Dort gibt es zum Beispiel Informationen zum Küstenschutz. Für uns so nichts Neues. Bei uns wurde das schon in der Schule, in der Grundschule äh, erklärt, was Küstenschutz bedeutet. Aber für alle, die nicht aus der Region stammen, für die ist es vielleicht interessant, sowas mal zu lesen. Wir sind jetzt einige Kilometer entfernt von Norddeich und hier ist natürlich erheblich ruhiger. Und hier können wir die Aussicht auf das Wattenmeer genießen. Ein Deich ist ja immer so eine kleine Anhöhe. Ich schätze mal hier etwa 10 Meter hoch. Und so hat man einen Überblick über die gesamte Umgebung. Es gibt hier vor dem Deich einen asphaltierten, breiten Streifen. Dort kann man mit dem Fahrrad fahren, auch äh, zu Fuß gehen. Er ist zwar etwas schräg, aber wer Fahrradfahren gewohnt ist, der kann hier auch gut mit dem Fahrrad fahren. Wer eine etwas längere Fahrradtour machen möchte, der kann zum Beispiel hier am Deich entlang fahren bis nach Greziel. Das sind circa 20 Kilometer. Man muss auch nicht den gleichen Weg wieder zurückfahren. Es gibt dann die Möglichkeit, etwas weg vom Meer durch die Landschaft zu fahren und dann wieder nach Norddeich zu fahren. Wir sind jetzt wieder in der Nähe von Norddeich, das merkt man gleich. Hier ist natürlich wieder erheblich mehr Betrieb. Du kannst nicht, wo nicht mit dem Fahrrad, darfst nicht mit dem Fahrrad hin. Norddeich ist ja im Prinzip ein kleiner Ort mit etwa 1300 Einwohnern, aber natürlich geprägt durch den Tourismus. Allein vom Hafen hier in Norddeich fahren rüber zu den Inseln Jüst und Norderney etwas mehr als zwei Millionen Menschen jedes Jahr. Hier gibt es natürlich viele Restaurants, Bars, äh, Fahrradverleih. Natürlich findet man hier auch einen Bäcker. Ich denke oder genau weiß ich es nicht, aber nur 500, 600 Meter entfernt vom Stellplatz gibt es einen Bäcker, sodass man sich morgens auch frische Brötchen holen kann. Wieder zurück zum Stellplatz. Insgesamt sind wir hier zufrieden auf dem Stellplatz. Es ist natürlich so, an den langen Wochenenden oder vielleicht auch in der Ferienzeit, dann ist dieser Platz immer voll belegt. Damit muss man dann wohl leben. 
Aber nach den Feiertagen, das haben wir dann festgestellt, wurde es erheblich ruhiger und viele Plätze wurden frei. Auch diesen Platz findet ihr auf meiner Stellplatzkarte. Einfach unter hako-video.de eingeben und dort gibt es die Stellplatzkarte. Dort könnt ihr dann schauen, da gibt es einige hundert Plätze. Das war's mal wieder für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.